കൊച്ചി നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് മഡ്രാസ് കൽക്കട്ട ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ എന്നിനി ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന അധിപനും ആയിരുന്നു ഈ കാലയളവിൽ തിരുമേനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് നിലയ്ക്കൽ എക്യൂമിനിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായും ക്രിസ്ത്യൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമായും വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെനൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായും നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് ഇൻ യു എസ് എയുടെ അംഗമായും കമ്മ്യൂണിയൻ ഓഫ് ചർച്ചസ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ അംഗമായും വേൾഡ് വിഷൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായും ബാംഗ്ലൂർ ഇ സി സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായും ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള ഓക്സിലറിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായും തിരുമേനി പ്രവർത്തിച്ചു ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാർത്തിയോഫിലോ സഫ്രകൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഭദ്രാസനങ്ങളിലും ഒട്ടനവധി പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുവാനും തിരുമേനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോചന ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ കോട്ടയം സീനായി മാർത്തോമാ സെൻറ്റർ ന്യൂയോർക്ക് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ പത്തനംതിട്ട ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ആൽവേ തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെൻറ്റർ ആറാട്ടുപുഴ കാവൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഹരിപ്പാട് ശ്രേയസ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി തുമ്പമൺ നവദർശൻ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ കിടങ്ങന്നൂർ സാധു സദൻ വെൺമണി എന്നിവ അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാനും ചില പ്രോജക്ടുകൾ മാത്രമാണ് തിരുമേനി അനേകം പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മകളുടെ ഇടനാഴിയിലൂടെ ശരറാന്തൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് സ്പന്ദനങ്ങൾ എന്നിവ അവയിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാർത്തിയോഫിലോ സഫ്രകൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏവരെയും തീർത്ഥം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കരുണാമയനും ദാർശികനുമായ തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തെ അനുസ്മരിക്കുവാൻ ലഭിച്ച ഈ ശുഭ മുഹൂർത്തം ഏവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മലങ്കര മാർത്തോ മാസുറിയാനി സഭ ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറാട്ടുപുഴ തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെന്ററിന്റെ സ്ഥാപക ദിന ആഘോഷവും ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാർത്തിയോഫിലോ സഫ്രകൻ മെത്രാപൊലിത്ത അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവുമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാർത്തിയോഫിലോസ് മെത്രാപൊലിത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് നിരണം എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് മട്ടക്കൽ വെൺപറമ്പിൽ ശ്രീ കോരുത് ഉമ്മൻ്റെയും ശ്രീമതി മറിയാമ്മ ഉമ്മൻ്റെയും മകനായി ജനനം ഉമ്മൻ കോരുത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ആലുവ യു സി കോളേജിൽ നിന്ന് ബി എസ് സി ബിരുദവും അറുപത്തി ഒന്നിൽ തിരുവല്ല ടൈറ്റ് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ബി എഡ് ബിരുദവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ജബൽപൂർ ലിയനോഡ് തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ബി ഡി ബിരുദവും എഴുപത്തിനാലിൽ ന്യൂയോർക്ക് പ്രിൻസ്റ്റൺ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ടി എച്ച് എം ഡിഗ്രിയും എഴുപത്തി ആറിൽ ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റും തിരുമേനി കരസ്ഥമാക്കി ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ സെക്രിയാസ് മാർത്തിയോഫിലോ സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മെയ് അഞ്ചിന് ഷെമാശനായും അതേ വർഷം ജൂലൈ ഏഴിന് പട്ടക്കാരനായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിന് റമ്പാനായും അതേ വർഷം മെയ് ഒന്നിന് എപ്പിസ്കോപ്പിയായും രണ്ടായിരത്തി നാല് ജൂലൈ മൂന്നിന് സഫ്രകൻ മെത്രാപൊലിത്തായും അവരോധിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അടൂർ മാവേലിഗ്ര ഭദ്രാസനത്തിൽ തിരുമേനിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് കോട്ടയം റാന്നി മഡ്രാസ് കുന്നംകുളം കോട്ടയം കൊച്ചി നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് മഡ്രാസ് കൽക്കട്ട ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ എന്നീ ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് 
മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ചിങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന അധിപനും ആയിരുന്നു ഈ കാലയളവിൽ തിരുമേനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് നിലയ്ക്കൽ എക്യൂമിനിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിയായും ക്രിസ്ത്യൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമായും വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായും നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് ഇൻ യു എസ് എ അംഗമായും കമ്മ്യൂണിയൻ ഓഫ് ചർച്ചസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അംഗമായും വേൾഡ് വിഷൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായും ബാംഗ്ലൂർ ഇ സി സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായും ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള ഓക്സിലറിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായും തിരുമേനി പ്രവർത്തിച്ചു ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാത്യോഫ്ലോ സഫ്രഗൻ മെത്രാപൊലിത്ത ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തെ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഭദ്രാസനങ്ങളിലും ഒട്ടനവധി പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് തുടക്കം കുറയ്ക്കുവാനും തിരുമേനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോചന ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ കോട്ടയം സിനായി മാർത്തോമ സെൻറ്റർ ന്യൂയോർക്ക് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ പത്തനംതിട്ട ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ആൽവേ തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെൻറ്റർ ആറാട്ടുപുഴ കാവൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഹരിപ്പാട് ശ്രേയസ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി തുമ്പമൺ നവദർശൻ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ കിടങ്ങന്നൂർ സാധു സദൻ വെൺമണി എന്നിവ അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാനും ചില പ്രൊജക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് അനേകം പുസ്തകങ്ങളും തിരുമേനി രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മകളുടെ ഇടനാഴിയിലൂടെ ശരറാന്തൽ ഇൻസൈറ്റ് സ്പന്ദനങ്ങൾ എന്നിവ അവയിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാർ തിയോഫിലോ സഫ്രകൻ മെത്രാപ്പൊലിത്ത അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏവരെയും തീർത്ഥം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രാരംഭ ഗാനത്തിനായി പുത്തൻകാവ് മതിലകം ആരോഹണം മാർത്തോമാപ്പള്ളി ഗായക സംഘം ഗായിക സംഘത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു
ശ്രുതി മധുരമായ ഗാനം ആലപിച്ച പുത്തൻകാവ് മതിലകം ആരോഹണം മർത്തോമാപ്പള്ളി ഗായക സംഘത്തിനോട് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വികാരി ജനറൽ വെരി റവറൻ ഡോക്ടർ ജെ എൻ തോമസ് അച്ഛനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവെ നിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു വരുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിയ മനോഹരമായ സന്ദർഭത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതാത് കാലങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള നേതാക്കളെ സഭാപിതാക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിന്റെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹകരമായ നേതൃത്വങ്ങൾ നേതൃത്വങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് സഭയിൽ പട്ടക്കാരനായി എപ്പിസ്കോപ്പിയായി സഫ്രകൻ മെത്രാപോലിത്തയായി നേതൃത്വം നൽകിയ ആഗോളതലത്തിൽ സഭായിക്ക പ്രസ്ഥാനത്തിനും സഭാ കൗൺസിലിനുമൊക്കെയും നൽകിയതായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം നൽകിയ അഭിവന്ദ്യ ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാർത്ത ഫിലോസഫകൻ മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനിയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നിന്റെ സന്നിധി ആയിരിപ്പാൻ എന്നൊക്കെ വണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയതിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ദൈവമായ കർത്താവെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള കൃപകൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനിലൂടെ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിൽ ഏകദേശം പത്തു വർഷക്കാലം ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംഗതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം തിരുമേനിയുടെ ദർശനത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കഥാവെ ഈ ഭദ്രാസനത്തിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ നീ സഹായിച്ചതിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കഥാവെ തിരുമേനിയുടെ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായ ഈ തരംഗത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനവിടെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അതിലൂടെ സഭയ്ക്കും ഈ സമൂഹത്തിനുമൊക്കെ ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു കഥാവ് എല്ലറ്റിനും നന്ദി കരേറ്റുവ എന്തൊക്കെ വണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവെ തിരുമേനിയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള നല്ല മാതൃകൾക്കായി നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഥാവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തിരുമേനിയുടെ ജന്മദിനത്തോട് ചേർന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേസ് ആയിട്ട് കൂടുന്നതിന് സ്ഥാപക ദിനമായി ചേർന്നു വരുന്നതിന് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒക്കെ നീ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ സഭാപിതാക്കന്മാരിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം അതനുസരിച്ച് ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും നയിപ്പ എന്തൊക്കെ വണ്ണം ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിവന്യ സക്രിയാസ് മാത്യോഫിലോസ് സഫർഗൻ മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനിയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ തിരുമേനിയുടെ ദർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിപ്പാൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഇന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് മാർത്തി മോത്തിയോസ് തിരുമേനിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം അതാവ് ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഐസക് മാർത്തിയോ ഫിലോസ് 
തിരുമേനിക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഐസക്മാർ ഫീലക്സിനോസ് തിരുമേനിക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കഥാവേ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ ടിറ്റോസ് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് മാത്യു സാറിനായിട്ട് സ്തോത്രം കഥാവേ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിൻ്റെ കൃപ നൽകണമേ ഭാരവാഹികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൗൺസിലങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഇന്ന് കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂടിവരവ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഭദ്രാസനത്തിന് സഭയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിന് മോഹന്തരമാക്കി തീർക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ദയയോടെ കേൾക്കണമേ താങ്ക് യു അച്ഛൻ തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെൻ്റർ ഡയറക്ടറും ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നതും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജ്യോതിഷ് സാം അച്ഛനാണല്ലോ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ ജ്യോതിഷ് സാം അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന അഭിവന്യ തോമസ് മാർത്തി മത്യൂസ് തിരുമേനി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഐസക് കുമാർ ഫെലിക്സോസ് തിരുമേനി അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് തിരുമേനി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം തോമസ് മാത്യു സാർ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട മറിയമ്മ ആൻറ്റി ഭദ്രാസന ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സഭാ കൗൺസിൽ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ പ്രിയമുള്ള വിശ്വാസ സമൂഹമേ സുവിശിഷ്ടകരെ ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാർത്തിയോ ഫിലോസ് സബർഗൻ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയുടെ ദീപ്തമായ സ്മരണകൾക്ക് പ്രണാമം പ്രാരംഭത്തിലെ അർപ്പിക്കട്ടെ എഴുപത്തിയേഴ് സമ്പത്സരങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയ ആയുസ് ധന്യമായി പൂർത്തീകരിച്ച് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉറ്റ സ്നേഹിതൻ കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന അനേക ജീവിതങ്ങൾക്ക് ചാരുതയേകിയ ലോകത്തിൻ്റെ സേവകൻ കണ്ണുനീരിന് ജാതിയോ മതമോ വർണമോ ഇല്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കനിവിൻ്റെ അനേക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് കരുതലിൻ്റെ ആൾരൂപമായ കർമ്മയോഗി ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാർത്തിയോ ഫിലോസ് സബർഗൻ മെത്രാപ്പോലിത്തയുടെ ജീവിതത്തിനായി സാക്ഷ്യ അനുഭവങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ സാക്ഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർരേഖ കൂടിയായ തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ കടന്നു വന്ന ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ മാവലിക്കര റാന്നി നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപനായി അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്യ തോമസ് മാർ തിമത്യോസ് തിരുമേനിയാണ് ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ സക്രിയാസ് തിരുമേനിയെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകി പറന്നുയരുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ ദർശനങ്ങൾക്ക് അല്പം പോലും ഒളിമങ്ങാതെ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും കൂടുതൽ വർണ്ണചാരുത നൽകി അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അവയെല്ലാം അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മ പദ്ധതികളാക്കി നടപ്പിലാക്കുവാൻ അഭിവന്യ തിരുമേനി ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ഈ ഭദ്രാസനത്തിൽ നൂതനമായ അനേക പദ്ധതികൾക്കും അഭിവന്യ തിരുമേനി തുടക്കം കുറിച്ചു തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെൻറ്ററിലൂടെ ഇരുന്നൂറിലധികം ക്യാൻസർ കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് കരുതൽ പദ്ധതിയിലൂടെ നൽകുന്ന സഹായം മാത്രമല്ല ആശ്വാസ് പാലിയേറ്റീവ് ഹോം കെയറും എഴുപതിലധികം നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയും വഴിയോരങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് സൗഹൃദം എന്ന പദ്ധതിയുടെ സഹായം നൽകുകയും മാത്രമല്ല അതിലെല്ലാം ഉപരി ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നാല് കോടി രൂപയിലേറെ സമാഹരിച്ച് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടെ പണി കഴിപ്പിച്ച അൻപതിലധികം കിടക്കകളുള്ള മാർക്കസോസ്റ്റം പാലിയേറ്റീവ് സെൻറ്ററും അഭിവന്യ തോമസ് മാർ തിമത്യോസ് തിരുമേനിയിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട കർമ്മ പദ്ധതികളാണ് 
സഖറിയാ സെരിമേനിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണം കൃത്യമായി ആ സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഈ കർമ്മപദ്ധതികൾ എല്ലാം തന്നെ സുതാര്യമായി ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടെ നിർവഹിക്കുന്ന അഭിവന്യ തിരുമേനി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും തിരുമേനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൈമുത്തിൻ്റെ ദശാംശം അംശം വേർതിരിച്ച് ഈ പദ്ധതികൾക്ക് തരംഗത്തിൽ നൽകുകയും ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുകയും ചെയ്തു അഭിവന്യ തിരുമേനിയുടെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യത്തിന് കടപ്പാടറിയിക്കുകയും ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിന് അഭിവന്യ തിരുമേനിയെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഐസക് മാർ ഫിലക്സ് ജോസ് തിരുമേനിയാണ് നോർത്ത് അമേരിക്ക യു കെ യൂറോ യൂറോപ്പ് ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അഭിവന്യ തിരുമേനി ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ സക്രിയ സിരിമേനിക്ക് ശേഷം അഖിലോക സഭാ കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമായി ധന്യമായ ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നു തിരുമേനി സുവിശേഷം വാക്കുകൾക്കപ്പുറം പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് വ്യക്തതയോടുകൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഭിവന്യ തിരുമേനി ശുശ്രൂഷ സരണികളിൽ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുംബൈ നവജീവൻ സെൻറ്ററും ധർമ്മജ്യോതി വിദ്യാപീഠവും നിർധന കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിനും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും സഹായമേകുന്ന ലൈറ്റ് ടു ലൈഫ് പദ്ധതിയും അഭിവന്യ തിരുമേനിയുടെ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ ദർശനങ്ങളാണ് അഭിവന്യ തിരുമേനിയെ ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ അഭിവന്യ സക്കറിയ സിരിമേനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച് നമുക്കിന്ന് അനുഗ്രഹമേകുന്നത് കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപൻ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തിമ്മത്തിയോസി പെസ്കൊപ്പ തിരുമേനിയാണ് തീത്തോസ് തിരുമേനിയാണ് ജീവിതം തന്നെ ഒരു കുർബാനയാകണമെന്ന് നിരന്തരം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന തിരുമേനി വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലൂന്നിയ സ്നേഹ സമീപനങ്ങളിലൂടെയും അർത്ഥവത്തായ പ്രഭാഷങ്ങളിലൂടെയും ജനമനസ്സുകളിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു വലിയ പരിവേഷങ്ങളൊന്നും തിരുമേനിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് തിരുമേനിയുടെ ഈ സാന്നിധ്യം വളരെ ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ അഭിനയ തിരുമേനി വന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകിയാൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ക്ഷണം ഒട്ടും വിസമ്മതിക്കാതെ ഹൃദയത്തിലേറ്റെടുത്ത് ഇന്ന് സാന്നിധ്യം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർത്തി തോസ് തിരുമേനിയെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നൽകുന്നത് ഏറെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം തോമസ് മാത്യു സാറാണ് സാഹിത്യകാരൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് നിരൂപകൻ എന്നീ നിലകളിൽ ഏവരും ഏറെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡുകൾക്ക് അർഹൻ സാറൊരു മർത്തോമ സഭ അംഗമാണെന്നും നാം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ അഭിമാനമാണ് കീഴ്ക്കുഴൂർ സ്വദേശി എന്നാലിപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് സ്ഥിരതാമസം യാത്ര അധികമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല എങ്കിലും സക്രിയ സെരിമേനിയോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവും സ്നേഹവും ഹൃദയത്തിൽ എക്കാലവ് സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് മാത്യു സാർ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ന് കടന്നു വന്നതിൽ ഏറെ സാറിനോട് കടപ്പാടുണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ വന്ദിയ വികാർ ജനറൽ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ജയൻ തോമസ് അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങലുകൾ നൽകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട വികാരി ജനറൽ അച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ റവറൻ ഡോക്ടർ സാംസനം ജേക്കബ് അച്ഛൻ ഭദ്രാസന ട്രഷറർ പ്രിയപ്പെട്ട ജോജി ചെറിയാൻ മാത്രമല്ല സീനിയർ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ സന്നിഹിതയായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വളരെയധികം സമീപയുള്ള പ്രൊവിഡൻസ് കോളേജിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി മറിയാമ്മ ജോർജ് പഴവന മോനിച്ചായൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ഈ തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെൻറ്ററിന് 
Abi even the Sakaria ceremony or to last Neha Mandatil. Within day, Praram Bakatil Tane Adi Gala Tidipatri and Lashen Duba, Sambava and Algi, E. Central Ne Valar Theatre, Akudumamana Akudubatan Day, Sneham Kadudel, E. Center Maraku and Gadianilla, Prepeta Maria Mamedate, Valer Sneha Thodu Good Day, E. Samel Nathlek, Rebuurum, Swagadam Chiyanum. Subisha Shagar Karanu Vandirigeno Sapa Council Angangal America Ilinula Sapa Council Angam numbered Badras and Athende Angamana Prepata Vargis for a single Sunday chain Badras and a Council Angangal Mandalam Assembly Angangal Vivida Vivida Sangadana Chumadalakar Vishwasa Samukam Gaiga Sangam Ella Prepadavarium Urikil could be swagadam chino, Ethraim, Behuman Mulla, Vaidi Garude, Sanitium, Ere, Yangal Vilamadikino, Ella Priapadavarim, Urikil could be swagadam chidunda, Yan de Bakal of a Sani Pikino, Devan the May, and a great Higate. Thank you, Chin Chinganur Mavilikira Fadrasina Tibinum, Namada Fadrasina Tende, Ella Provatanakum, Chukan Padikinum, Thomas Martin of your settings of Patrimaniana Lo, Art Martha, a chain of Parisramum. Arpana Manovavam, Lalithium, Elam, Mukamudriakia, Apivania di Remaini, Namuda Fadrasrate, Vetisanglaia, Project Tilal, Chalanat Mogamaki, Apivania di Remaini, Adisha Prasangatinai, Adrevurum Shinikino. Thomas Matitos, Episcopal Tilmeni, Nanamoka, and Smyrna, Provashan, Narathana, the Nenaya, Professor Doctor Thomas Matthew, Namadevi General, Ohana Pata, Doctor Jane Thomas Sitchin, Padrasana, Secretary, Muhana Pata, Reverend Doctor Samson, Jake Ochen, Pudodai, Windham, Namada Padrasana, Tashara, Italian Republic, and Apri Pata, Joji Chirian. Providence College and the Chairperson, Mrs. Mariama George, Namada Tarangam Center and Director, Buhari Pata Jodi Shamachin, Buhari Pata Vaidigar, Pray Pata Suisheshar, Ravil Vadisilim Lore, Ravar Kan Kustivish, Sneha Vandana Pragarim Barayarunda, Givicha Varsangle Karl, Varshipicha Givangalana. Etum will either in the Parayar and Givicha or Sangle Karl, worship it a Jeeva than Galana, Etum will the Parayar. I didn't allude to the Aharanamana, Pagisman Nenaya, Doctor Sakrias Mar, Theophilo, Suffering Matrapurita Tilmeni. Givicha or Sangle Tari the Mena Koravana, Edvetiar or Sangle. And I'll let him or Sangle Tru, Jeeva than Galker, Arthur Nalguan. Preparatin Sahil, Ardre de Uday, Aldrubamai in the Prepatrimini. Trimene de 
ദീർഘവീക്ഷണത്തിൻ്റെയും ദീർഘദർശനത്തിൻ്റെയും ദൃശ്യഭാവങ്ങളാണ് മർദ്ദമാസഭയിലെ ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ ഒട്ടനവധി പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നോ മാവേലിക്കൽ ഭദ്രാസനം ഒരു ദശാബ്ദക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനയുടെ നേതൃത്വം മൂലം ധന്യമായിരുന്നു അതിധന്യമായിരുന്നു തിരുമേനയുടെ നേതൃത്വ കാലയളവിലാണ് തരംഗം പോലെയുള്ള ധാരാളം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ തുമ്പോൺ ശ്രേയസിൻ്റെ ശ്രേയസ് ഡേ ആയിരുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തുമ്പോൺ ആരംഭിച്ച ശ്രേയസ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം മുമ്പ് ഹരിപ്പാട് ആരംഭിച്ചതായിട്ടുള്ള കാവൽ ഈ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തിരുമേനി ആരംഭിച്ചതായിട്ട് സാധുസദൻ എണ്ണിപ്പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ധാരാളം പദ്ധതികൾ ഇതെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനിയുടെ ആർദ്രതയുടെ ഒരു ദൃശ്യഭാവം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ എത്രയോ ജീവിതങ്ങളെ വർഷിപ്പിക്കുവാൻ എത്രയോ ജീവിതങ്ങളെ അർത്ഥവത്താക്കി തീർക്കുവാൻ ഇവിടെ ജ്യോതിഷച്ഛൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെൻ്ററുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം പേഷ്യൻസ് രോഗികൾ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം കരുതൽ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ നൽകുകയാണ് എന്നാൽ കരുതൽ എന്ന പദ്ധതി കേവലം തരംഗത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം രോഗികളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കരുതൽ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനയുടെ ദർശനം മൂലം നമ്മൾ ആരംഭിച്ച് നടത്തി വരുന്നത് കാവൽ ഹരിപ്പാട് കാവൽ കേന്ദ്രമാക്കി ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപതോളം രോഗികൾ ഈ ഓണം അടുത്ത് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഹരിപ്പാട് കാവലിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു സംഗമമുണ്ട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ശ്രേയസിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം രോഗികൾ അവരുടെ കൂടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരൊക്കെ വന്ന ഒരു സംഗമം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ആ വിധത്തിൽ രോഗികളുടെ ഒരു സംഗമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിലധികം രോഗികളാണ് കരുതൽ കുടുംബത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹം പകർന്ന് കൊടുക്കുവാനിടയാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനിയുടെ ദർശനത്തിന് ദീർഘവീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്രകാരം തിരുമേനി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയളവിൽ ഈ തിരുമേനിയുടെ ജന്മദിനത്തോട് ചേർന്ന് തരംഗത്തിൽ തരംഗം ഡേ എന്നാണ് ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെൻറ്റർ ഡേ എല്ലാ വർഷവും ഈ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് തിരുമേനിയുടെ ബർത്ത്ഡേ അതിനോട് ചേർന്ന് തരംഗം ഡേ എന്ന് ആഘോഷിച്ചിരുന്നു ക്രമേണ തിരുമേനി കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേ എന്നതിന് പേര് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേ തിരുമേനിയാണല്ലോ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജന്മദിനത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേയിൽ ഒരു മെമ്മോറിയൽ ടോക്ക് ഒരു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം കൂടെ നടത്തുന്നത് അർത്ഥവത്തായിരിക്കുമെന്ന ചിന്തയോടു കൂടിയാണ് ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേയും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അഭിനയ ഡോക്ടർ ഫീലിക്സ് മോസിമയുടെ സാന്നിധ്യം അഭിനയ തീത്തോ സിനിമയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വളരെയധികം അനുഗ്രഹകരമാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ശാന്തിഗിരിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളിതൊന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യേകമായി തിരുമേനി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മണ്ഡലവുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളൊന്ന് സംബന്ധിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തിരുമേനി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തിരുമേനി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിക്ക് ശാന്തിഗിരിയിൽ നിന്ന് ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്ത് എങ്കിലും ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരുടെ താല്പര്യത്തോടെ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് തിരുമേ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിന് അംഗം കൂടെയാണ് എന്നുള്ള നമുക്ക് അഭിമാനകരമാണ് ചെറുകോൽ മർത്തമായ ഇടവാങ്കം കൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഭിനയ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് തിരുമേനിയോടും ജ്യോതിഷച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒന്നിരണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞത് തിരുമേനിയും കുന്നുകുളം മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്ന് ഈ മണ്ഡലവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിയാം മാത്രമല്ല ഇതിന് തൽപ്പം മുൻപ് രണ്ട് മണിക്ക് ഇതിന് സമീപേ മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നും അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് തിരുമേനി വരാൻ കൂട്ടും ചൂട്ടി എവിടെയൊക്കെയാണ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമീപേ തന്നെ കൊണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തിരുമേനി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുമേനിയെ വിളിച്ച് പറയുകയും ഇതിലൊന്ന് വന്ന് സംബന്ധിച്ച് പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അല്പനേരമാണെങ്കിലും സെക്രയ സിനിമയുടെ ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിൽ തോമസ് മാത്യു ഹസ്ന സാറിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ വന്ന് ഇരിക്കും എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ പോകുമായിരിക്കും എന്ന് നേരത്തെയൊക്കെ ഒരു ജാമ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യം സന്തോഷകരമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷകരവും അനുഗ്രഹപ്രദവുമായിരിക്കും ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ തോമസ് മാത്യു സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും പ്രഭാഷണവും അഭിനയ സെക്
Trimene on Orca Matramella, Trimene in the Lam, Velangan in the Rina, Srasta my Gunagalondo, Adelaide and Gerboka, Namada Manister on the Tatuan, Namada G with the Pravarti Marquan, Yanisman of Parfashan Mukandra my theatre and Agri came, Prati came Chino, they on the main and Agri Hikate. Thank you, Trimene. In the day, some melons in day, Ulkhard and Akarmanro Higinada, North America, Europe, Padras and Atipanaya, Right Reverend Doctor Isaac Mark Felix Nos Episcopayano, Ulkhard and Akarmanro Higinadinai, Afivania Dirimani, Adreburum Shinikin. Thomas Martimo Tirveni, Vivania Thomas Martito Stirveni, in the Mukhe Professor Thomas Martisa, Tarangam Founders Day and the Reedile in the Urivich Jarn Veruan, Yura Samuel and the Tilling Lord of Mairi Panidia, Idia Santo Shamunda Diva Testudigia, Pagas Paradianaya, Sakria Smartia, Philos Tirvenude, Tenyamai, Jiva the Teor of the Diva Tena Stotter Greta. But I want to picture the Wale in the Manisha Manasaka Jeevik in the Uru Al Jubamana Sakaria Smartia Philostrive Jeevichirina Gala Katatil Yadalam Jeevire Devaraja Provater Til Pangali, the Ladal Kuan Sadikim Yes of Hilude. Samohatinte, Nanmekuendi, Yadal Lamti, the Il Provortipan Sadikim, Sonda Ayro Givo, Savgirivo, Unda no Kadi, Tithuanam Jida, Ilogatilunda, Matapetalaya, Sreshta Ajarian Aitana, Sakriya Smart, the Ephelas, Safakan, Matrabu, the Tribunal Cardinal. I put it in the way, put it in the way. You are in the way, and you have the Manisha Dangle Pagadunda Daya, Dante Pertiega, Propashanagan. The Leverillum Kurumim, Adora Pondane, Pudia Jaidenu, Nalgia, on night, Nam Kanadun. Oro Katatilum, Tiriveriude, Idabadal, Provartanum, Chintagal, and Lamthane. Yet this Tatagal Naranja, on my Idunu, Yanda, Namla Lavurum, and Ukovich Arjada. Victibantangal, other Nelander Tuan, and they attempts her teacher the Idi Victitamayan. Chilapodake, Oro, Alagala, Tirveriode, Edavada Loke, or Picking Ball, Panyana, North America, Europe, Fatria Sertil, Idikim Ball, Avade, Elande, Ed, Vashaka, and Seven of Anistiche, Fatria Sertende, Aditara, Sujectamite, other. Or Pichadaya, or the Victor Mayer and Tilveni. On the property Chadaya, than the property and labor tea. A negre sat chick in the other. Vishama Sangirna Maya Sakajiri in Galilum. Atma Samyavanum Pilichu and Walla Victor Prabhavato to Gude, or a property and Galile, than Mundo to Boi, Adinda Palamana. Fatiras and Avinda, whatever a Shakta might window to one, Idi Idiranda and Sachi. 
ശരീരത്തിൻ്റെ ഭദ്രാസനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ സഭയുടെ വളർച്ച സഭാതാഥനായ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭാജനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം നിർവഹിച്ചു ഇത് ഒരു ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സാധ്യമായിത്തീരുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോഴും അവരെ സഭയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുവാനും ഓരോ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുവാനും അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ വർത്തമാ സഭയുടെ ഒരു തനിമ ഉയർത്തിയതായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അതിൽ ലോക സഭ കൗൺസിലിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ രണ്ട് ടേം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഈ വാർത്താ സഭയുടെ യശസ്സ് ഉയർത്തിയതായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ളതായ കാലഘട്ടം ഡിക്കേറ്റ് ടു ഓവർകം വയലൻസ് എന്നുള്ളതായ രീതിയിൽ സഭ വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് അത് ആചരിച്ചപ്പോൾ ഈ പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും സംഘർഷം നിറയുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ സമാധാന ദൂതുമായിട്ട് ഓരോ ടീമിനെ അയക്കുന്നതായ ക്രമീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ലിവിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ലിവിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഏതാനും വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കംബോഡിയ ആകട്ടെ വിയറ്റ്നാം ആകട്ടെ ശ്രീലങ്കയാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സംഘർഷ ഊരിതമായിട്ടുള്ളതായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സമാധാന സന്ദേശവുമായിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ സഖ്രിയാസ് തിരുവേനി അതിൻ്റെ രംഗമായിരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സമാധാനം നൽകുക സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക അത് സമാധാന വാഹകനായിട്ട് നിർവഹിക്കുക ഇതിന്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് നാം കാണുന്ന ഒന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സദാ കർമ്മദ്രിതനായിരുന്നതായ വ്യക്തിയായിരുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും താൻ പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ട് അങ്ങേ അറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ ആരോഗ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ എപ്പോഴും പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ പ്രയാസഘട്ടത്തിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുവാനായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചതും ഇനിയുള്ളതായ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി തൻ്റെ ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതായ ആ ഘട്ടം വരെയും അത്യധ്വാനം ചെയ്തതായ ത്യാഗോജ്വലമായ പ്രവർത്തനത്തിന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും കർമ്മതിരുത്തനായി എപ്രകാരം കർത്താവിനു വേണ്ടി ദൈവരാജ്യവർദ്ധനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ സാധിക്കും അത് വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ ദർശനം ധാരാളം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ രംഗങ്ങളിലും മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മ ഇത് സഭയുടെ ദൗത്യമാണ് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു തരാരംഭിച്ചതായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ധാരാളമാണ് ഇപ്പോൾ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇന്നലെ അവിടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അനേക ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്ക് അവിടെ ഒത്തിരിയുകയുണ്ടായി തിരുവനന്തപുരം ഒരു ദർശനമായിരുന്നു ഇടത്തല പഞ്ചായത്തിലുള്ള രോഗികൾ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ കരുതുന്നതായ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം അത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരംഭിച്ചതായ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരുവേനി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാട്ടിത്തന്നതായ നല്ല മാതൃകകൾ അത് എന്നും ഓർക്കുകയും അനുസ്മരിക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിലെ പ്രകാരം നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണ അവസരം എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചു മരിച്ചു എന്നാൽ ആ വ്യക്തി ഇന്നും ഒരു ജീവിക്കുന്നതായ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നതായ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകണം സ്വപ്നം മരിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ സ്വപ്നം ചിറകു വിരിച്ച് ഉയരുകയാണ് 
ഇത് സക്കറിയാസ് തിരുമയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സ്വപ്നം കാണുവാനും ദർശനത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഉള്ളതായ തൻ്റെ താല്പര്യം അത് ഒരിക്കലും മരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായ സ്വപ്നമായിട്ട് എന്നും ചെറുക വിരിച്ച് ഉയരുന്നതായ സ്വപ്നമായിട്ട് മാറുക അതാണ് തരംഗം അതാണ് കരുതൽ അതാണ് മറ്റുള്ളതായ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാവൽ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തുന്നതായ അവരിൽ ചൈതന്യം പകരുന്നതായ ദൈവിക സാന്നിധ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതമായി തീരണം അത് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് പ്രൊഫസർ തോമസ് മാത്യു സാറാണ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സാറ് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി സാറ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരും ഉറങ്ങത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സാറിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളതിന് ഇടയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ഉറക്കി പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നല്ലതല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പ്രത്യേക അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ തോമസ് മാർത്തിമാത്യോ തിരുവേരിയോടുള്ളതായ പ്രത്യേക സന്തോഷം അറിയിക്കട്ടെ ജ്യോതിഷൻ വിളിച്ച് തിരുവേരി എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് എൻ്റെ കൂടെ ഭദ്രാസനമാണ് അഭിമാനത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാൻ തരംഗത്തെ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആഗമാനമായിട്ടുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം തുടർന്ന് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച അഭിമന്യ തിരുമേനിയോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാർത്തിയ ഫിലോ സഫ്രകൻ മെത്രാപൊലിത്ത അനുസ്മരണ സന്ദേശം നൽകുന്നത് കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസനാധിപൻ റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർത്തി തു സിർമേനിയാണ് അനുസ്മരണ സന്ദേശം നൽകുവാനായി അഭിമന്യ തിരുമേനിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ള തിമത്യോസ് തിരുമേനി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ലക്ഷ്മോസ് തിരുമേനി ഇന്ന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ള ആദരണീയനായ തോമസ് മാത്യു സാർ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അംഗങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം പി ലക്ഷ്മോ സിനിമേനി ബുദ്ധിപൂർവ്വം അദ്ദേഹം പൊതുവെ ഒരു ബുദ്ധിമാനാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാലും പ്രചോദനം തോമസ് മാത്തി സാർ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ചുരുക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ള സൂചന സ്വയം പറഞ്ഞ അല്ല എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്ന് എനിക്ക് ഉപായം മനസ്സിലായിട്ട് അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നു അത് നല്ല കാര്യമാണ് ഒരു അനുസ്മരണം പറയാനാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത്രയും ഒരു പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം സക്രിയ സിനിമേനിയെക്കുറിച്ചും അഥാനാസിസ് സിനിമേനിയെക്കുറിച്ചും ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കൃത്യമായും ജ്യേഷ്ഠന്മാർ എന്ന് പറയാവുന്ന രണ്ടാളുകളുടെ അഭാവം നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി വലിയ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നു സക്രിയാസ്ത്രിമേനയുടെയും അത്താനാസ്ത്രിമേനയുടെയും തോളിൽ കൈയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പ്രായം കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ടും ഔന്നത്യം കൊണ്ടും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠരാണെങ്കിലും അത്രമാത്രം നിർമ്മലമായ സ്നേഹം ഉള്ള ആളുകളാണ് എനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ 
ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളത് ഇതാണ് എ ഫ്രണ്ട് ഈസ് സം വൺ ഹു കംസ് ഇൻ വെൻ എവരിബഡി എൽസ് ഗോസ് ഔട്ട് എല്ലാവരും പടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പടി കയറി വരുന്നവനാണ് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു സ്നേഹിതൻ സക്രിയ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഇത് കൃത്യമായി എനിക്ക് ഒരു അനു പല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അനുഭവം ഒരു സിനഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ അന്ന് ബോംബെയുടെ ചുമതലയുള്ള ഞാൻ നമ്മുടെ നവജീവൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കുറേ പണം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് പണ്ട് തീരുമാനിച്ച ഒരു തീരുമാനം സിനഡിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനെ വിദേശത്ത് വിട്ട് കുറേ പണം കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് പൊതുവെ പണ്ടേ ഉള്ള തീരുമാനമാണല്ലോ അവിടുത്തെ ഒരു നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഞാൻ വന്ന് സിനഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാവശ്യമുണ്ട് ഒരച്ഛനെ അപ്പോൾ സിനഡിൻ്റെ പൊതുവായ തീരുമാനം അങ്ങനെയൊന്നും അനുവദിക്കുകയില്ല അതാത് ഭദ്രാസനത്തിൽ അങ്ങ് പിരിച്ചടച്ചേച്ചാൽ മതി വിരിച്ച് നടത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് തിരുമേനിമാർ ദൈവകുറികാർ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് അവർ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ന്യായമായിട്ടും എനിക്കൊരു ചെറിയ സങ്കടം തോന്നി അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആനുവൽ ക്ലർജി കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ദീർഘമായ സിനഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിറ്റേന്ന് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സക്രിയ സിനിമേനി എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വന്നത് അത് പറഞ്ഞത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലേ ഒരു ചെറിയ ദുഃഖമുണ്ട് ഇല്ലേ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ചേർന്ന് അത് അവിടെ പിരിച്ചു ഇവിടെ പിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എനിക്ക് എന്നോട് യോജിപ്പില്ല ഇത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോളെ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട ദോഹയ്ക്കൊന്ന് പോകണം ദോഹ എന്ന് തിരുമേൻ്റെ ഭദ്രാസനത്തിൽ പെടുന്ന ഞാൻ അവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് ആളുകളെ വിളിച്ച് പറയാം അതിന് ശേഷം അവിടെ ഒന്ന് പോയാൽ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കും ആ സിനഡായിരുന്നു ആ സിനഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ സിനഡായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് സിനഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നു പൊതുവായ കാര്യം അങ്ങനെ കാര്യമായ ദുഃഖി ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അല്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനെനിക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായോ അതിന് തോളയിൽ കഴിയിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് പരിഹാരമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൃദ്യമായ സ്നേഹ നിർഭരമായ ഒരു ആളത്തുമായിരുന്നു ഫീലക്സ് നമ്മുടെ സക്രിയ സിനിമേനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് താനാസിയോ സിനിമേനിയെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഇടപാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരുതലിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവായി നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം പറയും സക്രിയ സിനിമേനി കാലം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം തിരുവല്ലായ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചെങ്ങുന്നൂര് ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായി ആ പ്രയാസം ഉണ്ടായതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരഞ്ച് ശതമാനമേ മാർത്തോക്കാർ കാണത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും നാനാജാതി മതസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുവിനെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ സഹായിച്ച് കാലം ചെയ്ത ആ തിരുമേനിയുടെ മുഖം കാണാതെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടുന്ന് വിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നു കേട്ടാൽ അല്പം നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും അത് കരുതൽ അനുഭവിച്ച ആളുകളുടെ കൈവിടാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു റെസ്പോൺസാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ വിശദമായി സംസാരിക്കാം എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ ഒരു സംതൃപ്തിയും ഒരായുസ് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങളേതാണ് അതിലൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ തിരുവല്ല ടി ടി ഐയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷാജി സാറ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവർക്ക് എല്ലാ സമ്മറിലും ഈ സമ്മർ സെഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രായോഗിക പരിശീലനമൊക്കെയാണ് അതിന് സഭയിലെ തിരുമേനിമാരെയൊക്കെ ഇടസമയങ്ങളിലൊക്കെ വിളിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഈ ക്യാമ്പിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന അശ്വതി നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വീട്ടിലെയാണ് അപ്പൻ നല്ല മദ്യപാനിയാണ് ഈ സമ്മർ ക്യാമ്പിൽ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും പേരൻസ് സൗകര്യമുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ വരും 
എന്നാൽ ഇവിടെ പേ അപ്പൻ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങേർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരാൻ ഒരു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ലേ മദ്യപാനിയാണ് അപ്പം ഇത് അവൾക്ക് വലിയ ദുഃഖമായി അപ്പോൾ സക്രിയ സിനിമേനി വരുന്നു എന്ന് സാർ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അശ്വതി നാരായണൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തിരുവേനിയെ കൺ ഒന്ന് കാണാൻ ഒരു സമയം ഉണ്ടാക്കാം സാർ പറഞ്ഞ തിരുവേനി അധ്യാപകനായിരുന്നു പിള്ളേരെ കാണുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു പ്രയാസമില്ല തിരുവേനി വന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം നിനക്ക് കാണാം വന്നു മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു സാർ അത് സാർ തിരുവേനിയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ തിരുവേനി പറഞ്ഞു ഒരു പ്രയാസമില്ല വരാൻ പറഞ്ഞു അശ്വതി നാരായണൻ വന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരുവേനിയോട് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തിരുവേനി പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് സാറിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് അവളെ അവൾ മടങ്ങി ആ തിരുവേനി കാറേക്ക് അശ്വതി നാരായണൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു സക്രിയാസ് തിരുവേനിയെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകണമെന്ന് തോന്നുന്നു ദിസ് ഈസ് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ആ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് മരിച്ചിണക്കെയും ഇതാ ഓർത്ത് നിൽക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിലെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്കും നന്മയിലേക്കും നയിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും എന്നും എന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും എന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയും അത്തരത്തിൽ ജീവിതം സ്വാർത്ഥകമാക്കി മരിച്ചാലും മരണം ഇല്ലാത്തവനായി നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ നടത്തി അവസാനിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മെമ്മോറിയൽ ടോക്ക് നടത്തുകയാണ് ദൈവ നിത്യതയായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സമയം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ സമയം ടൈം സോണൊന്നും ഇല്ല അവിടുത്തെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മണി വൈകുന്നേരത്തെ ചായ കുടിച്ച് വർത്താനം പറയുന്ന സമയമാണ് ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയും സക്രിയാസ് തിരുമേനിയോടെ പറഞ്ഞു അവിടെ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ സക്രിയാസ് തിരുമേനിയുടെ സ്വാഭാവികമായ ഈ ഈ ഈ ഈ വയറ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കുടുകി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പോകണമെന്നാണ് മണ്ഡലമൊക്കെ വരുന്നു അവിടെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്ന് നല്ല രണ്ട് വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശമൊക്കെ ഒരു ഇപ്പം സീനിയറല്ലേ എന്ന് അവർ പറയുകയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടന്നു പോയ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുള്ള എനിക്ക് ഓർമ്മയിലുള്ളത് അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ തൊട്ടാണ് യുവാനാൻ തിരുമേനി തൊട്ട് അറിയാൻ അവരെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു സംഗമം കൂടുന്നു ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം ഒരു മിടുക്കനാണ് എന്ന് പ്രസോസൻ തിരുമേനി പറയുകയും ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അത് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരതിൻ്റെ പരസ്പരം ദുഃഖം പങ്കിട്ട് എന്നാൽ സക്രിയാ സിനിമേനിയുടെ ആ ചെറിയ കുസൃതി ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ ബുദ്ധി എന്നെ അങ്ങനെ അയക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നിയല്ലോ ഞാനൊരു ചെറിയ ആളല്ല എന്ന് ഓർത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്കും പങ്ക് ചേർന്ന് ഈ സഭയെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാക്ഷ്യമുള്ള സഭയാക്കി നിലനിർത്തുന്നതിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമർപ്പണ സമയം കൂടിയായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അല്ല ഇങ്ങനെ ഈ വിളിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മയും സഭയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ അർത്ഥവത്തായ അനുസ്മരണ സന്ദേശം നൽകിയ അഭിവന്യ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു അടുത്തതായി പുന്നിക്കാട് ഇമ്മാനുവൽ മർത്തോമ ചാർജ് സ്ക്വയർ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നു
ഇന്നത്തെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം തോമസ് മാത്യു സാറാണ് സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളും നേട്ടങ്ങളും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് വയലാർ അവാർഡ് 
സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് തുടങ്ങി പ്രഗത്ഭ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം തോമസ് മാത്യു സാറിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കും യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ അഭിവന്ദ്യ തോമസ് മാർത്തി മധുസ് തിരുമേനി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അഭിവന്ദ്യ ഐസക് മാർ ഫേലക്സിനോസ് തിരുമേനി അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച അഭിവന്ദ്യ തീതൂസ് തിരുമേനി വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ആദരണീയരെ പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയമുള്ള കാര്യം പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും വിരുദ്ധ ദിശകളിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് കലകളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന എല്ലാ കലകളുടെയും രാജ്ഞി എന്ന് പറയാറുള്ള സംഗീതം പരുക്കനായ ശബ്ദത്തിൽ ശുഷ്കമായ ആശയങ്ങൾ നിരത്തി ആളുകളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്ന കല പണ്ട് ഒരിക്കൽ പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് ചിന്തകന്മാർ ലണ്ടനിലൊരു നഗരത്തിലൂടെ സാധാരണ സവാരിക്ക് പോകുമായിരുന്നു ആളുകളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ബട്ടൺ റസലാണ് ഒന്ന് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനുമാണ് അവരുടെ ചിന്തകൾ എത്രമാത്രം വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം റസലിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ പേര് പാഷനേറ്റ് സ്കെപ്റ്റിക് എന്നാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് റിക്കവറി ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് ഇവരിങ്ങനെ പോ വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പാതിയോരത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് മധുരമായ ഓർഗൻ സംഗീതം കേൾക്കുന്നു നല്ല സംഗീതം ഓർഗൻ്റെ സംഗീതമാണ് അപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സംഗീതം ആസ്വദിക്കാം പെട്ടെന്ന് റസൽ പറഞ്ഞത് പാടില്ല ഇത് കുറച്ച് നേരം കേട്ടാൽ വിശ്വസിച്ച് പോകും എന്നാണ് വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് വൈ ഐ ആം നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ പെട്ടൺ റസലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ സാഹസമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ശക്രിയാസ് തിരുമേനിയെ ഓർത്ത് ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയുവാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ അതീവ കൃതജ്ഞനാണ് ഇതിനെനിക്ക് അർഹത നൽകുന്ന ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് തിരുമേനിയുടെ വലിയ മനസ്സിൽ എനിക്കും ഒരു ഇടമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന് ന്യായീകരണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുളിർമയുള്ള ഒട്ടേറെ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല മർത്തോമ സഭ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ സഭയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വളരെ വ്യക്തമായ ദർശന ബോധമുള്ള നേതൃത്വവും ആ നേതൃത്വം പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹവും മർത്തോമ സഭയുടെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹവും സവിശേഷതയുമാണ് 
സഭകളൊക്കെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ട് നേതൃത്വം പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജനങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സഭകളൊക്കെ ധാരാളമായി നമ്മുടെ ലോകത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഭാഗ്യവശാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ അനുഗ്രഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് മർത്തോമാസഭയ്ക്ക് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ദൈപ്തമായ ബോധമുള്ള പ്രജ്ഞയുള്ള ദർശനമുള്ള ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിൽ സഭ നിർവഹിക്കേണ്ട ദൗത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലുള്ള നേതൃത്വം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആ നേതൃ നിരയിൽ രത്നശോഭയോടുകൂടി ജീവിച്ച ഒരു തിരുമേനിയാണ് അഭിവന്ദ്യ സഖറിയാസ് തിരുമേനി എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തിരുമേനിയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ ഞാൻ വളരെ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൂടാ എന്നാണ് നിർദ്ദേശം എന്നാലും ഞാനങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിരുമേനിയുടെ അവബോധമാണ് വിശ്വാസ സമൂഹം സാധാരണ പറയുന്ന ലോകത്തെ വെറുക്കണമെന്നാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെ വെറുക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ലോകത്തെ തീരെ വെറുക്കാത്ത ഒരാളാണ് ലോകത്തെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തിരുമേനിയുടെ ലേഖനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഈ ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വളരെ തീക്ഷ്ണമായ ബോധങ്ങൾ താൽപ്പര്യങ്ങൾ തിരുമേനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിചാരപ്പെടലാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരപ്പെടലാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിനിങ്ങനെ തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നിവൃത്തിയില്ല ഇത് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സൃഷ്ടിക്കുകയും നല്ലത് എന്ന് കാണുകയും ചെയ്ത ലോകമാണ് ഈ ലോകത്തെ പരിപാലിക്കാനും ഈ ലോകത്തെ നിലനിർത്താനും ഇതിനെ സമ്പൽ സമർത്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിയോഗിച്ച മനുഷ്യർ അതിനെ വളരെ വഷളാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം വളരെ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കരുതൽ നിറഞ്ഞ ആർദ്രത നിറഞ്ഞ ഒരു വീക്ഷണമാണ് ഈ ഈ ആർദ്രമായ മനോഭാവം ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചും ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ സംബന്ധിച്ചും ലോകത്തിൻ്റെ സമസ്യകളെ സംബന്ധിച്ചും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആളാണ് സഖറിയാസ് തിരുമേനി എന്നത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ ഈ ഈ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ തരംഗം എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഞാൻ തെളിവുകൾ മറ്റ് വേറെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സമസ്യ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഈ ലോകത്തിലാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യം തിരുമേനിയെ നിരന്തരമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു തിരുമേനി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ധാരാളം എടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശവും വളർന്ന് വളർന്ന് അത്യുന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ ഏതോ ആഴങ്ങളിലേക്ക് താണു പോവുകയും ചെയ്തു ഉയർന്നുയർന്നു പോകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ മുങ്ങി താഴുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഇത് ഈ ഈ വേവലതിയാണ് തെരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തെ നിരന്തരമായി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം ഈ ലോകത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ഓരോ സംഭവങ്ങളും വരുമ്പോഴും തിരുമേനി അതിനോട് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം ആത്മഹത്യയെ സംബന്ധിച്ച് തിരുമേനി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് സൂചിപ്പ് ഒരു 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 പ്രബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ലേഖനം ആത്മഹത്യയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആത്മഹത്യ ഈ ലോകം വളരെ നിരന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഒരൊറ്റ ദാർശനിക പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അത് ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദയറി ഈസ് ബട്ട് വൺ സീരിയസ് ഫിലോസോഫിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സൂയിസൈഡ് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഒരുപക്ഷേ സകറിയ തിരുമേനി ലോകത്തിൽ
പോയതിന് ശേഷം ആത്മഹത്യയുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതം അർത്ഥരഹിതമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് എവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരുതരം നോട്ടം മാത്രമാണ് ഈ സിസിഫിസേഷനെ പോലെ ഈ പാറക്കല്ലുകൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയും അതിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വരികയും വീണ്ടും അത് പൊക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള അർത്ഥശൂന്യമായ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് തിരുമേനി ഇതങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലോകമല്ല ഇവിടെ പലതും കെട്ടിപ്പടുക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ ആർദ്രമായ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തിരുമേനി വിചാരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് തിരുമേനി ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളാൽപ്പം കുറിച്ചോട്ടെ ആർദ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കാരുണ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിതാപം തിരുമേനിയുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദുഃഖിക്കേണ്ടൊരു പ്രതിസ്ഥിതി അടുത്ത കാലത്താണ് ഒരു ഒരു ട്രക്ക് ഒരാളെ ഇടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കുറേ മുമ്പിലേക്ക് നീക്കി നിർത്തി വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നയാൾ ഇറങ്ങി തൻ്റെ ട്രക്കിന് കേടുപാടുകൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രക്ക് എടുത്തു ഓടിച്ചു പോകുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു മനുഷ്യജീവി രക്തം വാർന്നു കൊണ്ട് കിടക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൺസേണല്ല ഇത് തൻ്റെ വിഷയമല്ല ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വിചിത്രമായ ഒരു ലോകത്തിലാണ് അവിടെയാണ് മൂല്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ബന്ധങ്ങൾ ഉലഞ്ഞു പോയ ഒരു ലോകം നല്ല ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നത് തിരുമേനിയുടെ മുമ്പിലുള്ള വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു വരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരുതരം ആറ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ശകലീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ശകലീകരിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേരെ ആക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യം മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ എല്ലാ ചിന്തകന്മാരും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് ഒന്നാ ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില ചിന്തകന്മാർ കൂടി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ഈ ശകലീകൃതമായ ലോകത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേരെയാക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഒരു പ്രൊഫസറുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് യോഗം നടന്നത് അങ്ങനെ യോഗം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊഫസറുടെ ചെറിയ കുട്ടി അവിടെ വന്ന് ചില്ലറ ശല്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ അവനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് കിടന്നിരുന്ന ഒരു ഭൂലോകത്തിൻ്റെ പടം ഭൂപടമെടുത്ത് ആ കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ചു കുട്ടി അത് കൊണ്ടുപോയി അത് ഇത് നേരെ ആക്കി കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഈ ഭൂപടം ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കുട്ടി പറഞ്ഞു ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഭൂപടത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രം നേരെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ ഭൂപടം ശരിയായി ഇത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രം നേരെ ആവാതെ ഭൂലോകത്തിൻ്റെ ചിത്രം നേരെയാവുകയില്ല എന്ന് നന്നായി അറിഞ്ഞിരുന്ന ആളാണ് സക്രിയ സ്ഥിരിമിനി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായ രീതിയിൽ പോയത് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സ്നേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സഹതാപം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ലോകം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കരുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകം ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ആ ലോകത്തെ കരുതുകയും ആ ലോകത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം എൻ്റെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായി തീരുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച തിരുമേനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം കാണാൻ കാണുന്നത് തിരുമേനി പറയുകയുണ്ട് ഒരിക്കൽ എഴുതി ഈ സഭയുടെ ഏത് പദ്ധതിയായാലും ഏത് പ്രസ്ഥാനമായാലും അത് ഒരു ഒരു സവിശേഷ ജീവിത സാഹചര്യത്തിന് നേരെയുള്ള വേദപുസ്തകപരമായ പ്രതികരണമാണ് ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ടു എ കോൺടെക്സ്വൽ ചലഞ്ച് എന്നാണ് തിരുമേനി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത്
അതിനുവേണ്ടി വേറെ 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 പുസ്തകം പഠിക്കുന്നതും വേറെ പുസ്തകം ധ്യാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാർ ക്ഷമിക്കണം അച്ഛന്മാർ ഈ കുർബാന കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും മാത്രമല്ല തരുന്നത് എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ അപ്പവും വീഞ്ഞും തരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളാരും അറിയാതെ ഈ തോളിൽ ഒരു കുരിശ് കൂടി വെച്ച് തരുന്നുണ്ട് ആ കുരിശ് ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ വഹിക്കേണ്ട കുരിശാണ് ഈ കുരിശിൻ്റെ ഭാരം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ അപ്പവീഞ്ഞുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തമാംസങ്ങളായി പരിണമിക്കുക എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഈ കുരിശ് വഹിക്കുന്നതിന് സഭയെയും വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയും ഒരുക്കുന്നതിനും ആ ഒരുക്കത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിനുമാണ് തിരുമേനി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായി തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ആണ് തിരുമേനി ക്രോഡീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് തിരുമേനിയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും അച്ഛന്മാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് അച്ഛന്മാരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ വേദ പുസ്തകം നന്നായി വായിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി എഴുതുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് കാരണം ദൈവം ഒന്ന് ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ വായോടുകൂടി ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേനയോടുകൂടി ഇരിക്കുമെന്ന് വേദ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും രേഖപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ട് എഴുത്ത് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സക്രിയാസ് തിരുമേനി അതിന് വിപരീതമായി ഈ ഈ വചനം എഴുതപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ ദൗത്യം പുരുഷാന്തരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയും അതത്രയും അതീവ മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ അതീവ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പകർന്നു തരികയും ചെയ്തു ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഈ ലോകത്തിൽ സഭ നിർവഹിക്കേണ്ട ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് അത് നിർവഹിക്കുന്ന ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ദൗത്യം വന്നേ ഉള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൗത്യമാണ് അത് ഈ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രയുക്തമായി തീരണം എന്നത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള വെല്ലുവിളി എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്ത തിരുമേനിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓരോ പരതി പരദേശെന്നും പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിഥി തൊഴിലാളി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോൾ ആ ശവം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും നിർത്തിയില്ല നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള യാതൊരു സാഹചര്യവും അവരുടെ അയാളുടെ കുടുംബത്തിനുമില്ല ആ സമയത്ത് തെരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ അനാഥമായി ഒരു മനുഷ്യ ശവം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ അത് മർത്തോമ സഭയുടെ ചുമതലയാണ് എന്നുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടി ആ ശവം ഏറ്റുവാങ്ങി സംസ്കരിക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നതുപോലെ സംഗമം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം തിരുമേനി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിന് നേരെയുള്ള തിരുമേനിയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇവിടെ ദൈവമേ ഈ ശവം കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ഇതേൽപ്പിക്കുകയല്ല നമ്മൾക്ക് സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ച് ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥിരമായ ഏർപ്പാടാണ് ഈ ജോലിയൊക്കെ ദൈവത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന് പകരമായി തിരുമേനിയുടെ ചിന്തകളിലും തിരുമേനിയുടെ എഴുത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ദൈവമേ ഈ സവിശേഷമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ എന്ന് വളരെ മൂകമായി നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാനുണ്ട് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ എന്തിനയച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആകസ്മികമായ അയച്ചതൊന്നുമല്ല എന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഒരു ചുമതല നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഓരോ വിശ്വാസിയും വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ചുമതല എന്ത് എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഓരോ വിഷമസന്ധികളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് വിഷമസന്ധികൾ ദൈവം മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ആ വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്താണ് കരണീയമെന്ന് ദൈവത്തോട് ഇത് മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാനല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വിവേകം എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്ന
നമുക്ക് ബാഹ്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ശക്തി ഉണ്ടാവുന്നത് ധ്യാനനിരതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ കൂടിയാണ് എന്ന് തിരുമേനി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവം എന്ന് അറിഞ്ഞു കൊള്ളുക എന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശബ് നിശബ്ദമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ എൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള ചോദ്യം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് പാതിയെ പറയലുള്ളു പാതി കേൾക്കലാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും ഒരിക്കലും ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ളതല്ല ദൈവത്തോട് നമ്മളുടെ പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരുമേനി അതുകൊണ്ടാണ് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഉണ്ടാക്കിയത് ആശ്രമം ഈ വ്യഗ്രതകൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി മനുഷ്യൻ അവനവിലേക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുകയും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിലോലമായ ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാതുകൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് വിശ്രമം വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലം സ്ഥലമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം അനുഭവിക്കാനുള്ള തൻ്റെ നിയോഗം എന്ത് എന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു മുഖം അതായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് തിരുമേനി ധ്യാനത്തിന് ആശ്രമ ജീവിതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകം അതിൻ്റെതായ താളം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശാന്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഹാർമണിക്ക് വേണ്ടി രഞ്ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ രഞ്ജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്യമമായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ മുഖ്യമായതല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സമീപനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനോട് എങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് തരത്തിൽ ജീവിക്കാം ഒന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ സമസ്തവും വാരി കൂട്ടുന്ന ആർജനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംസ്കാരം ഓരോരോ ജീവിത ശൈലി സാധ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഈ ലുലു മാളിൻ്റെ മൊബൈലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ലുലു മാളിൻ്റെ മൊബൈലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഇതിൽ പകുതിയെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു സ്വൈര്യം കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിചാരം അതാണ് ഈ ഈ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിനെ എങ്ങനെ സ്വയ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും ഈ ലോകത്തിന് എങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നെ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചോദ്യമല്ലേ നാം ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ജീവിതം സാധ്യമാണ് അത് ആർജനത്തിൻ്റെ ശൈലിയല്ല മറിച്ച് അവനവനായി തീരലാണ് എൻ്റെ സത്തയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ സഞ്ചാരമായി ജീവിതത്തെ എനിക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അത് വളരെ പ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഏതോ ഒരു അവ്യക്തമായ സത്യമായ ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻ്റെ ചിന്തകൾ എൻ്റെ ഈ ഈ ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ സത്താപൂർണതയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമായി തീരണം വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവ സാദൃശ്യത്തെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഭാഷയാണ് മറ്റദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഇത് ഹാവിങ് മോഡ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ല ബീയിങ് മോഡ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാണ് ബീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഞാനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എൻ്റെ എൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ സത്യയാണ് ഈ സൂക്ഷ്മമായ സത്തയെ എൻ്റെ മനോവാഹായ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെ സ്ഥൂലവേദ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായി തീരുന്നത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണഗതി എന്ത് എന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് ഈ സത്താപൂർണതയിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ യാത്രയെ എങ്ങനെ ത്വരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള അന്വേഷണമായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം എന്നാണ് അർത്ഥപൂർണമായ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായി തീരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം രണ്ട് തരത്തിൽ നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചോദ്യം എത്ര നേടാൻ
ഇത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ത് നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചോദ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ത് ഈ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നെക്കൊണ്ട് ഈ ലോകം എങ്ങനെ അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരും എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ചോദ്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അതല്ല അനുഗ്രഹമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമെന്ന് പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹമായി തീരാനുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി തീരുന്നത് എന്നർത്ഥം സക്രിയാസ് തിരുമേനി ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ തന്നെ കൊടുത്തു തൻ്റെ ചിന്തകൾ തൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ തൻ്റെ കഴിവുകൾ തൻ്റെ എല്ലാ വൈഭവങ്ങളും ഈ ലോകത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കി തീർക്കുന്നതിനും ഈ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ഹൃദ്യമാക്കി തീർക്കുന്നതിനും ഈ ലോകത്തെ കൂടുതൽ കാരുണ്യപൂർണമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച് എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒരു അംശമാണ് ഇതൊരു വലിയ ദൗത്യമായി ത കൊണ്ടു നടക്കുകയും അത് ആ സന്ദേശം അനവധി ആളുകളിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു വശത്ത് ഈ ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന തെരുമേനിയുടെ വീക്ഷണം ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം തെരുമേനി ആകുലനായിരുന്നു എന്നെല്ലാം തരം ആസക്തികളാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന തിരുമേനി ഒരു ലേഖനത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ആസക്തികൾ അത് ധനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി പ്രസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ലൈംഗികമായ ആസക്തി പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ആസക്തികൾ ഈ ആസക്തികളെല്ലാം വിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ജീവിതം സാധ്യമാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ആൽബർട്ട് ഷോയിറ്റ്സറുടെ ജീവിതം കടന്നു വരാറുണ്ട് ആൽബർട്ട് ഷോയിറ്റ്സർ യൗവനകാലത്ത് അതിപ്രശസ്തനായി യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ പ്രശസ്തനായി തീർന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനായിരുന്നു വലിയൊരു തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബാക്കിൻ്റെ സംഗീതം ഒരു ലഹരി പോലെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ സംഗീതജ്ഞൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തത്വചിന്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തിയോളജിയൻ എന്ന നിലയ്ക്കൊക്കെ അതിപ്രശസ്തനായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ആൽബർട്ട് ഷോയിസറുടെ ജീവിതം അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു ഇതല്ല എൻ്റെ ജീവിതം വേറെ എന്തോ കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞാനായി തീരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ലാംബറിൻ മിഷൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഖനം വായിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനിടയായത് അത് വായിച്ച ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാനം നാം ആരെ അയക്കേണ്ടു അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് അടിയനീത എന്ന് വിനീതമായി മറുപടി പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അന്ന് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ആൽബർട്ട് ഷോയിസറുടെ ചൊണ്ടുകൾ നിശബ്ദമായി ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അടിയൻ കർത്താവ് അടിയനീത അടിയനെ അയക്കണമേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ച് നേരെ ലാമ്പ ഈ ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരത്തിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ നിർത്തലാണ് സക്രിയാസ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം നമ്മളോട് നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഒഴുകി പോകുന്നവരാണോ ഇതിൻ്റെ ഈ വ്യഗ്രതകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണോ അതോ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇതാണോ എന്നെക്കൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് അവനവനോട് ചോദിക്കാൻ ധ്യാനപൂർണമായി നിശബ്ദമായി മൗനമായി ചോദിക്കുകയും ഉത്തരം തേടുകയും ചെയ്തിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സക്രിയ തിരുമേനി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളും അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഈ ഈ ദർശനം വഹിക്കുന്നതാണ് ആ ദർശനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അഗാധമായ പഠനത്തിൻ്റെയും അഗാധമായ ധ്യാനത്തിൻ്റെയും അഗാധമായ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ത്രിപുടി ദർശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് തിരുമേനിയുടെ കർമ്മങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതല്ല ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ദർശനം ഉണ്ട്
നമ്മളിലേക്ക് പകർന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടി വരവുകൾ സഹായകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ നല്ല ഉദാത്തമായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ച തോമസ് മാത്യു സാറിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുക ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാർത്തിയ ഫിലോസ് അഫ്രിക്കൻ മെത്രാപോലിത്ത അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിനായി പ്രോവിഡൻസ് കോളേജ് ചെയർപേഴ്സൺ മറിയാമ ജോർജ് മാഡത്തെ സന്തോഷപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും ായ തിരുമേനിമാർ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ്സിലിരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാർ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഏവരുമേ ഞാൻ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ യോഗ്യതയുള്ളവളല്ല എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല ഞാനൊരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് വ്യക്തിയുമല്ല എന്നാൽ തിരിശ്ശയിലേക്ക് എന്താ പറതായ്ക്ക് അകത്തിരുന്നിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയായിരുന്നു ഞാൻ സന്ദർഭവശാൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്ക് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു എന്നാലും ഞാൻ ഒരു പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങൾക്കും പോകാറില്ല എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനും ജോജി ചെറിയാനും കൂടെ വന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി സക്രിയ സിരിമേനിയെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുസ്മരണ യോഗമാണ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വന്നതാണ് അന്നേരവും ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് സക്രിയ സിരിമേനിയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു സന്തോഷകരമായ ഓർമ്മയാണ് ഞാൻ അധികം അദ്ദേഹത്തോട് ഇടപഴകി കിട്ടില്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് നിതാന്തം വളരെയധികം സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെലിഫോണിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെയും എന്നാൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ എനിക്കും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുവാനും ഇടപഴകുവാനും ദുബായിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്കൊരുമിച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭവനം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വളരെ സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോടും പറയും സർവശക്തനായ ദൈവം വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ചില ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ വളരെയാണ് അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ മുഴു സ്നേഹവും ആ ശാന്തതയും സമാധാനവും അദ്ദേഹത്തിൽ കൂടെ കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച അല്പസമയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സിമ്പിൾ അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സെൽഫ്ലെസ് വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും അതുമായി അദ്ദേഹവുമായിട്ടൊരു വലിയ സിങ്കിങ് തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഒരു സെൽഫ്ലെസ് വ്യക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ തരംഗത്തെ പറ്റി ആദ്യമായി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമായി തോന്നി ഒരു നല്ല പ്രസ്ഥാനമായി അത് വളരട്ടെ എന്നും അന്നേ ഞങ്ങൾ ആശംസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് ഇത്തരത്തിൽ എത്ര മനോഹരമായി ഇവിടെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതുമൂലം അനേകർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും കരുതലിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആയിരുന്നു അതെല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിൽ അത് അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്ന മാതൃകാപരമായ ഒരു ജീവിതം അദ്ദേഹം നയിച്ചു ഞാനും അതിൽ സന്തോഷവതിയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പരിചയപ്പെടുവാനും സഹകരിക്കാനും ഇടയാഴ്ച ഇതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ താങ്ക് യു മാം
സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലോ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഭദ്രാസന ട്രഷറാർ ജ്യോതിച്ചറിയാൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചു ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവിനയ തോമസ് മാത്യു മെത്യോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമിനി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അഭിവിനയ ഡോക്ടർ ഐസക് മാർ ഫീലക്സ് നോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമിനി അനുസ്മരണ സന്ദേശം നൽകിയ അഭിവിനയ തോമസ് മാർത്തി തോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമിനി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം തോമസ് മാത്യുസ വികാരി ജനറൽ റവൻ ഡോക്ടർ ബഹുമാനിയനായ ജെ തോമസ് അച്ഛൻ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി റവൻ ഡോക്ടർ സാംസൺ ജേക്കബ് അച്ഛൻ ഡയറക്ടർ ജ്യോതിഷ് സാമച്ചൻ ആദരണീയരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ സുവിശേഷകർ അസംബ്ലി അംഗങ്ങൾ സക്രിയ സിനിമയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും വിവിധ ഇടവുകൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യ ഇടവക ജനങ്ങളെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ ചരിത്രമായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ മങ്ങാതെ തെളിമയോടെ നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നവംബർ മാസം പതിനാറാം തീയതി ഒരു മൂന്ന് മുപ്പതിന് ഭാഗ്യസ്മരണനായ ഡോക്ടർ സക്രിയാസ് മാർ തേഫ്ലോ സബ്രമത്ര പുൽത്ത തിരുമിനിയും അന്നത്തെ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി തോമസ് കെ മാത്യൂച്ചനും ശ്രീ ടി ടി തോമസും തിരുമിനിയുടെ സഹായി രായിച്ചാനും അന്നത്തെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഞാനും ഈ മണ്ണിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തുകയാണ് ചെറിയ ഗേറ്റിൽ കൂടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു ചെറിയ വീട് ഇവിടെ ഉണ്ട് തിരുമിനി കൈപിടിച്ച് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം റോഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിട്ടയിടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഈ ആറിൻ്റെ തീരത്ത് വന്ന് ഇത് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ഭദ്രാസനത്തിന് ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകൂപ്പി ഞങ്ങൾ നാലുപേരും തിരുമിനി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു തുടർന്ന് ശരവേഗത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം വായിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി അന്ന് ആദരണീയരായ അച്ഛന്മാർ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മീറ്റിംഗുകൾ തുടങ്ങി അന്ന് ഈ തരംഗത്തിന് ആദ്യ വാഗ്ദാനം നൽകിയത് ഈ ഭദ്രാസനത്തിലെ ആദരണീയരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരാണ് അവർ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഈ തരംഗം പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നൽകി നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ തരംഗ സ്ഥലം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് മാസം ഏഴാം തീയതി ഈ സ്ഥലം വാങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് മാസം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന നൽകി അത് ആദ്യത്തെ സന്ദർഭം രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി വൈകുന്നേരം തിരുമിനി മസ്കറ്റിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തലേദിന് വൈകിട്ട് ഭദ്രാസന ഭാരവാഹികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സി കെ മാത്യൂച്ചനും ഭദ്രാസന ഭാരവാഹികളും തിരുമിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ തിരുമിനിക്ക് കോട്ടയത്തേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു ഭദ്രാ ഈ തരംഗം പദ്ധതിയുടെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് പൂർത്തീകരിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആകുലതയും ആശങ്കയും തിരുമിയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു അപ്പോൾ തിരുമിനി പറഞ്ഞ വാക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനൽപമായ അനുഗ്രഹം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല സഭയായി ഒരു ഭദ്രമായ കൈകളിലാണ് ഈ ഭദ്രാസനത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷം ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് പൂർത്തീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ എത്രയോ പദ്ധതികൾ ശ്രേയസിനോടൊപ്പം സ്രോതസ് തരംഗത്തോടൊപ്പം മാർക്കസ് ഓസ്റ്റം പീനാലിറ്റി പാലിറ്റീവ് സെൻറ്റർ കാവല്യ വലിയ പദ്ധതികൾ സമൃദ്ധി അതേപോലെ തന്നെ സാഫല്യം സൗഹൃദം മനസ്സ് പാർപ്പിടം പദ്ധതി ജ്യോതിസിൻ്റെ ജ്യോതിസ് ഹോം അങ്ങനെ എത്രയോ പദ്ധതികൾ ഈ ഭദ്രാസനത്തിനു വേണ്ടി അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിമന്യ തോമസ് മാർ തിമത്യോ ശ്രീ മിനിയുടെ ഭദ്രമായ കൈകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷം ഈ ഭദ്രാസനം നിന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ദൈവകൃപയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് തിരുമിനിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയുള്ളവരാണ് ഈ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന അഭിമന്യ തിരുമിനിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട് അഭിമന്യ തിരുമിനോടുള്ള നന്ദിയും ആദരവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഐസക് മാർഫിലക്സ് തിരുമിനി ഭദ്രാസിൻ്റെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് 
രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെൻ്റർ ശിലാസ്ഥാപനം അഭിനേത സക്രിയാസ് മാർ തിഫിലോസ് ത്രിബിനി നിർവഹിച്ചപ്പോൾ തിമിത്യോസ് ത്രിബിനോടൊപ്പവും തിത്തോസ് ത്രിബിനോടൊപ്പവും അഭിനയ ഫിലിക്സോസ് ത്രിമിനിയും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടു പങ്കെടുത്തിരുന്നു തിരുമിനിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും നോർത്ത് അമേരിക്ക ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തിരുമിയുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ട് അഭിമന്യ തിരുമിനിയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അഭിമന്യ തോമസ് മാർ തിമിത്യോസ് തിരുമിനിയാണ് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് ഈ ഭദ്രാസനത്തിലെ ഒരു അഭിമന്യ തോമസ് മാർ തിത്തോസ് തിരുമിനി ഈ ഭദ്രാസനത്തിലെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളുമായും വ്യക്തിപരമായ അറിവും ഏഴിയെടുപ്പുമുള്ള അഭിമന്യ തിരുമിനിയും തരംഗത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലേന്നാളാണ് നമ്മൾ ഈ തീർത്ഥം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് തീത്തൂസ് ത്രിമിനിയായിരുന്നു അഭിമന്യ തീത്തൂസ് ത്രിമിനിയോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സഭയുടെ അഭിമാനം വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രശസ്തനായ നിരൂപകൻ ശ്രേഷ്ഠനായ ഗുരു ഏറ്റവും ബഹുമാനരായ പ്രൊഫസർ എം തോമസ് മാത്യു സാറിനുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ തരംഗം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ട് തവണയായി പല തവണ മനുഷ്യനുമായി പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ആദ്യ തവണ ഈ നാട്ടിൽ വെച്ച് തുടർന്ന് ദുബൈയിൽ വെച്ച് ഈ പദ്ര ഈ ഈ തരംഗത്തിന് വലിയ കരുതലും സ്നേഹം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് മാത്യുച്ചാൻ്റെ പ്രിയ സഹധർമ്മിണി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്നേഹവും കരുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മറിയാമ്മ ജോർജ് മാഡത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനനായ വികാരി ജനറൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജെ എൻ തോമസ് അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമാണ് അച്ഛനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഡോൻ ഡോക്ടർ സാംസൺ ജേക്കബ് അച്ഛൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തരംഗം ഡയറക്ടർ ജ്യോതിഷ് സാമ അച്ഛൻ നമുക്കറിയാം അച്ഛൻ്റെ സമർപ്പണം കഠിനാധ്വാനം ദൈവാശ്രയം ഈ തരംഗത്തെ കുറ്റമറ്റതാക്കി തീർക്കുവാൻ അതെല്ലാം ഉപകരിക്കുന്നു ജ്യോതിഷ് സാമ അച്ഛനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ബിഷപ്പ് സെക്രട്ടറി തോമസ് ജോസഫച്ചനും ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ മാനേജർ രഞ്ജി അച്ഛനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ആദരണീയരായ സീനിയർ അച്ഛന്മാർ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആദ്യ കാലങ്ങൾ നേടുന്നത് ഇ ജെ ജോസഫ് അച്ഛൻ പി ജെ അലക്സ് അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തോമസ് വർഗീസൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആദരണീയരായ സീനിയർ അച്ഛന്മാർ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ കൊച്ചമ്മ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ റവൺ തോമസ് സെക്കറിയ ശ്രീ ചെന്നി ജേക്കബ് പ്രൊഫസർ അജിത് വർഗീസ് ശ്രീമതി സിലിൻ കോശി ശ്രീമതി സൂസൻ ശാമുവൻ ബഹുമാനനായ ശ്രീ വർഗീസ് വർഗീസ് ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ സക്രിയ ശ്രീമിനിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുൻ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് ജോർജ് അച്ഛൻ ഭദ്രാസന ട്രഷർമാരായ ശ്രീ റോയ് ഫിലിപ്പ് ശ്രീ ഷുബുമൻ പ്രിയപ്പെട്ട സുവിശേഷകർ പ്രിയ അസംബ്ലി അംഗങ്ങൾ തരംഗത്തിൻ്റെ മുൻ ഭാരവാഹികളായ ശ്രീ ടി ടി തോമസ് ശ്രീ സണ്ണി വർഗീസ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച പുന്നക്കാട് പുത്തിൻകാവ് ഗായക സംഘങ്ങൾ വിവിധ ഇടവകയിൽ നിന്നെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ കോംബെയർ ചെയ്ത് സഹായിച്ച കൗൺസിൽ അംഗം ശ്രീമതി സുജ ജോർജ് ഭദ്രാസന തരംഗം സ്റ്റാഫ് ഹൃദേശ് മീഡിയയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജിജു ചെറുതും വലുതുമായി ഈ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടിനുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവസ്നേഹം ആളിക്കുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനും അതിരിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ വിനയം നിറഞ്ഞു തുള്ളുമ്പോൾ ആരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല പ്രതിബദ്ധതയോടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിതമാകും ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഉത്തരങ്ങിയ ആൾരൂപമായി മാറിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയ നമ്പരിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഭാഗ്യസ്മരണയായ സക്രിയാസ്ത്രിമിനോട് ദീപ്തമായ സ്മരണകളുടെ മുമ്പിൽ ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ജോയ് ചേരൻ സർ സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറിയും ഉമയാറ്റിയോര മാർത്തോമായ ഇടവക വികാരിയും ഭദ്രാസനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിറ സാന്നിധ്യവുമായി നിൽക്കുന്ന റവറൻ ഡോക്ടർ സാംസണം ജേക്കബ് അച്ഛനെ ബഹുമാനപൂർവം സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലവനായ ദൈവം തമ്പുരാനെയും സഭാഗാത്രത്തെ കാലോചിതമായി നയിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സഭാപിതാക്കന്മാരെ നൽകുന്നുവല്ലോ പ്രിയ സക്രിയാസ്മാർ തേഫിലോസ്
ദേവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപനം സമൂഹത്തിൽ തുടർ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവിത സാക്ഷിയായി തീരുവാൻ പ്രിയ തിരുമേനിയുള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ ലഭിച്ച നല്ല നേതൃത്വത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു ആ നല്ല പാതകൾ പിന്തുടരുവാനും അതിൻ പ്രകാരം അതിലപ്പുറമായി ഈ സമൂഹത്തെ ദൈവരാജ്യ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കെട്ടുപണിയുവാനുള്ള കൃപ നീ തരണമേ ഇന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തിമത്യോസ് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയിൽ നീ സംരക്ഷിക്കണമേ ഫിലക്സനോസ് തിരുമേനി തീത്തോസ് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്ര പ്രഭാഷണം നടത്തി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് തോമസ് മേത്തി സാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭദ്രാസന ട്രഷ യോജിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി കൗൺസിലംഗങ്ങൾ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ എല്ലാവരെയും നീ വാഴ്ത്തണമേ നാളത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷകൾ ഞങ്ങൾ ആക്കിയിരിക്കുന്ന മേഖലകൾ നിർവഹിപ്പാനുള്ള ദൈവകൃപയും ധാരാളമായി നൽകണമേ ബലഹീനതയിൽ താങ്ങിക്കൊള്ളണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൃപയോടെ കേൾക്കണമേയും സ്ത്രീകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു